എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന ഉമ്മപങ്കന്മാരെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ നമ്മുടെ ഒത്തുചേരിൽ നാളെ ഹബീബായി മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ ജന്നാത്തുന്ന ഐമിൽ ഒത്തുചേരാനുള്ളൊരു കാരണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും പഠിക്കാനും കാമിലായി മാനോടെ മരിക്കാനും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മുപ്പതോളം സയ്യിദന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ സയ്യിദന്മാരെ കൊണ്ട് ധന്യമായ ഒരു നാടാണ് നിങ്ങളുടെ നാട് എന്ന് തങ്ങളവറുകൾ വന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അലഹമില്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ പ്രസംഗിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരവസരം തന്ന സയ്യിദന്മാരോട് ആദ്യം അള്ളാഹു അവർക്ക് ഇനിയും ദീനിന് ധാരാളം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഇസ്സത്തും അൽമും തക്കോയും അവർക്കും നമുക്കും അള്ളാഹു ഏറ്റിത്തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദയ ചെയ്യുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മനഞ്ഞാന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി ബോർഡിംഗ് പാസുമായി ഇങ്ങനെ കിയൂലി നിൽക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ആളുകൾ എടുത്തു വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചു കുറച്ച് ലഗേജ് കയ്യിൽ തന്ന കൈ പിടിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ആവശ്യമായ ലഗേജ് കയ്യിലുണ്ട് അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് കയറുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു തൂക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന ബാഗിൽ എട്ട് കിലോയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായാൽ കയ്യിലുള്ള സാധനം വില കുറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും നാനൂറും ദിർഹംസ് ഫൈന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇത് പേടിച്ചിട്ട് ആളുകൾ ഈ ക്യൂയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെപ്രാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ തുലാശിൽ തൂക്കിയാൽ ഭാരം കൂടിപ്പോയാൽ ഫൈൻ അടക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വെറും ഹാൻഡ് ബാഗ് മാത്രം എടുത്ത് വരുന്നതായത് കൊണ്ട് അത് ഏകദേശം എട്ട് കിലോൻ്റെ മേലുണ്ട് അപ്പം നെഫ് സി നെഫ് സി എന്ന നിലക്ക് ഇപ്പം വേറെ ആരെ കബൂല് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ആളുകളെ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ ലഗേജ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കാൻ ഒരു കിലോ എങ്കിലും ഒരാൾ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കിട്ടിയാൽ അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ അന്വേഷണം നടത്തിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി ഒരു ഇരുന്നൂറ് ദിർഹംസ് അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലെ ഒരു നാലായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അയ്യായിരം ഉറുപ്പി കൊടുത്താൽ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എത്രയാണ് മനുഷ്യൻ അതിന് വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് എത്രയാണ് അവിടെ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്താ കയ്യിലുള്ളത് മക്കൾക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോ സ്നേഹത്തിലും വലിയ പ്രതീക്ഷയിലും മാസങ്ങളായി കാണാത്ത ആ ബാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ആ മക്കളെ മുഖത്തേക്ക് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നോക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ ചോക്ലേറ്റുകൾ വേറൊരാൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു തോക്കാണ് ഈ പകുതി കേട്ടിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയാണ് കളിക്കുന്ന തോക്കാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്ന തോക്കുമായിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ച് ഇതൊന്ന് കയ്യിൽ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള വസ്തുക്കൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും അല്ലാതെയും വാങ്ങിയ വസ്തുക്കളുമായി പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ക്യൂവിൽ നിന്ന് വെപ്രാളപ്പെടുന്ന ആളുകളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി 
നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാര് എത്ര ചിന്ത കുറഞ്ഞു പോയവരാണ് മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുന്യവിയായ ലോകത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങളാണ് നാം ഏറ്റുവാകുന്നത് ഇന്നലെ തളിപ്പറമ്പിൽ പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന വഴി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടു ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ ഈ അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആറായിരം രൂപ വിധം ക്രെഡിറ്റ് ആകുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ വാഗ്ദത്തങ്ങളാണ് താൽക്കാലികമായ ലോകത്ത് ഭരണം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പച്ച കള്ളം പറയാൻ മടിയില്ലാത്തവനാണ് മനുഷ്യരിൽ ചിലരെങ്കിലും എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല എന്ത് നേടിയെടുക്കാനാണ് താൽക്കാലികമായ ലോകത്തെ ചെറിയ സുഖങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ സന്തോഷങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും വിളിച്ചാൽ മടങ്ങേണ്ടവനായ മനുഷ്യൻ കളവ് പറയുന്നതിന് മടിയില്ല വഞ്ചന നടത്തുന്നതിന് മടിയില്ല തെറിവിളിക്കുന്നതിന് മടിയില്ല നിസാരപ്പെടുത്തുന്നതിന് മടിയില്ല കുറ്റം പറയുന്നതിന് മടിയില്ല ഒന്നിനും മടിയില്ലാത്തവനായി മനുഷ്യൻ അതപ്പതിച്ചു പോകുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നു പാരത്രിക ലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ എവിടെയും ശ്രദ്ധയും കാണുന്നില്ല മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല ചിന്തിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു വഅസാ അൻ തക്റഹു ശൈഅൻ വഹുവ ഖൈറുൽ ലകു നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വെറുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഖൈർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വലിയ ഖൈർ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ജീവിതം തന്നെ നിലനിൽക്കാൻ അത് വലിയ കാരണമായിരിക്കാം നിങ്ങൾ അടുത്ത് വായിച്ചില്ലേ പത്രത്തിൽ ഒരു വിമാനപകടം നടന്നപ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് മിസ്സായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാള് അയാളെ കഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ട് അയാളെ സങ്കടം എത്രയായിരിക്കും അന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അവിടുന്ന് പൊങ്ങിയത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിവരം അറിഞ്ഞത് മുതൽ അയാളെ വിഷമം എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും അയാളെ പ്രയാസം പരസ്യ റബ്ബേ എന്റെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഉറുപ്പ് പോയല്ലോ എന്നെയും കൈവിട്ട് പറന്നു പോയല്ലോ എന്നാ ഇയാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആ പറന്നുയർന്ന ഫ്ലൈറ്റ് ഭൂമിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം എത്തിയപ്പോഴേക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റിന് അപകടം പിടികൂടി പോയി ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഇത് എനിക്ക് ഹൈറായിരുന്നില്ല ഫ്ലൈറ്റ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് അലഹമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു ഫ്ലൈറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ വലിയ ബേജാറിലായിരുന്നു വലിയ ടെൻഷനിലായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരുന്നു ആരോട് പറയണം ആരോട് പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണ് ഈ സങ്കടം ലോഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായിരിക്കും പോരാ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുവായിരിക്കും നിങ്ങൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരുന്നതാണ് ആ പ്രതീക്ഷയിൽ കാത്തിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറായിരിക്കാം എന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല സന്മനസ് വേണം ഇതിൽ നിന്ന് മാറി മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിലും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിയിലും മാത്രം ലയിച്ചു പോയപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ നന്മ എവിടെ ശെറവിടെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനോ 
അതിനനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്താനോ ചിലപ്പോൾ കഴിയാതെ പോയാൽ അത് നഷ്ടമായി പോകും അത് ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവ ശൈലിയിൽ ജീവിതത്തിലെ സംസാര ശൈലിയിൽ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അവന് മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ ദിഫായിനോട് എന്താണ് ശൈഖ വറകളെ തസൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തസൂഫിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ ദിഫായി എന്ന പേരിൽ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ അഹമ്മദുൽ കബീർ എന്നിവനോട് തസൗഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ തസൗഫിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തസൗഫിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചത് എന്താണ് തസൂഫ് അപ്പൊ തിരിച്ചു ചോദ്യമാണ് അഹമ്മദുൽ കബീർ എന്നിവന്റെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ തസൂഫിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തസൂഫിനെ കുറിച്ചാണോ ചോദിച്ചത് എന്താ രണ്ടാളുകൾക്കും തസൂഫ് രണ്ടും രണ്ടാണോ ഒന്ന് ഷെയ്ഖിന്റെ തസൂഫാണ് മറ്റൊന്ന് മുരീദിന്റെ തസൂഫാണ് ഷെയ്ഖിന്റെ ബഹുമാനം ഒന്ന് വേറെ മുരീദിന്റെ ബഹുമാനം ഒന്ന് വേറെ ശേഖന്മാരെയും മുരീദന്മാരെയും ഒന്നും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ മഹാനായ എന്നിവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനവറുകൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു എന്റെ തസൗഫിനെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല നിങ്ങളെ തസൗഫിനെ കുറിച്ചാണോ ശിഷ്യന്റെ മറുപടിയും ചോദ്യം ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ കയ്യിലെത്തിയപ്പോ ചോദ്യം രണ്ടായി പോയല്ലോ ആരത സൗഫിനെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സൗഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മുരീതന്മാരറിയേണ്ടത് മുരീതന്മാരറിയണം ശേഖന്മാരറിയേണ്ടത് ശേഖന്മാരറിയണം അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പിന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു അന്തും നിങ്ങളുടെ തസൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരസ്യത്തെക്കാൾ രഹസ്യത്തെ നന്നാക്കാൻ കഴിയണം പരസ്യം ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കാം കാരണം പലരും അറിയുമെന്ന ഭയമുണ്ടായേക്കാം പലരും അറിയുമോ എന്ന പേടി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം ജനങ്ങൾ കാണുന്ന വിധത്തിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ മനുഷ്യൻ തുനിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു നിന്റെ രഹസ്യത്തെ നീ നന്നാക്കലാണ് രഹസ്യ ജീവിതം നല്ലതായി ജീവിക്കാൻ കഴിയലാണ് തസൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമറിയാത്ത ഇരുട്ടറിയിലും ആരുമില്ലാത്ത നാട്ടിലും ആരുമറിയാത്ത വീട്ടിലും ആരുമറിയാത്ത റൂമിലും ആരുമറിയാത്ത മൊബൈൽ ഫോണിലാണെങ്കിലും അതേ നിന്റെ രഹസ്യത്തെ നീ സൂക്ഷിച്ചോളണം മൊബൈൽ ഫോണ് ചിലപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചതായിരിക്കാം നിന്റെ ഉസ്താദ് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല ബാപ്പ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല ശിഷ്യന്മാർ ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല ബാപ്പമാര് ചിലപ്പോ അറിയില്ല ഉമ്മമാര് ചിലപ്പോ അറിയില്ല മക്കള് ചിലപ്പോൾ അറിയില്ല കാരണം അവര് മൊബൈല് തുറക്കാറില്ല ആ നിലക്ക് നിന്റെ മൊബൈൽ ഫോണ് രഹസ്യമാണെങ്കിൽ ആ രഹസ്യം നിന്റെ പരസ്യത്തെക്കാൾ എത്രയോ നന്നാകണം അല്ലാതെ തസൗഫിന്റെ വഴിയിൽ കടക്കാൻ കഴിയൂല്ല മാന്മാരുടെ വഴിയിൽ കടക്കണോ ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അവന്റെ രഹസ്യം നന്നാകലാണ് രഹസ്യം നന്നാകാതെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നന്നാകൂല പരസ്യം വളരെ നല്ലതാണ് ശരീരത്തിൽ നല്ല വസ്ത്രധാരണയാണ് കണ്ടാൽ ആരും നോക്കുന്ന വസ്ത്രവിധാനമാണ് നല്ല വേഷമാണ് പക്ഷേ ശരീരത്തിൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ പലരും തകരാറിലാണെങ്കിൽ അവന്റെ വസ്ത്രം നന്നായതുകൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതം നിലനിൽക്കൂല 
അവൻ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന അവന്റെ തലപ്പാവ് നല്ലതായതുകൊണ്ട് അവന്റെ കഥയെ മതിയ ബുദ്ധിക്ക് സ്ഥിരതയുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല പുറം മാത്രം നന്നായതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടാകൂല ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പുറം നന്നാകണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടായാലേ ആ മനുഷ്യന്റെ ആയുസിന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഇതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ ശുദ്ധിക്ക് അനിവാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ രഹസ്യം നന്നാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനവറുകൾ ആദ്യമായി എണ്ണിക്കൊടുത്തത് മോനെ എന്റെ രഹസ്യത്തെ നന്നാക്കിക്കോളണം സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നല്ല സുഗന്ധപൂരിതമാകണം പറയുന്ന വാക്കുകൾ വളരെ നല്ല സുഗന്ധപൂരിതമായ സംസാരമാകണം ആരെയും വിഷമിപ്പിക്കാത്ത വാക്കുകൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത വാക്കുകൾ ആരെയും ഇകഴ്ത്താത്ത വാക്കുകൾ ആരെയും കുറ്റം പറയാത്ത വാക്കുകൾ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത വാക്കുകൾ ഇത് നാവിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം എത്ര നല്ല പ്രയോഗമാണ് മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ നടത്തിയത് സദസ്സിന് ഒരു ചെറിയൊരു കോർമ്മ കുറവുണ്ട് ഒന്ന് അല്പൊന്ന് കയറിയിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ മുഖോന്ന് നല്ലോണം കാണാനാണ് വെറൊന്നുമില്ല അല്പ ദൂരത്തിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടൂല മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റോഹൻ പറയുന്നത് നല്ല സുഗന്ധപൂരിതമായ സംസാരമാകണം എന്തൊരു നല്ല പ്രയോഗമാണ് മഹാനവറുകൾ നടത്തിയത് അത്തറ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാകൂല അല്ലേ സുഗന്ധം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുണ്ടാകൂല എല്ലാരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സുഗന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു മണുണ്ടായാൽ ആരും ആ മണത്തിനെ പ്രശംസിക്കും ആ സ്മെല്ലിനെ പ്രശംസിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അത്തറ് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല അത്തറ് തന്നാൽ മടക്കാനും പാടില്ല അത്തറ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അത് ചിലപ്പോ ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളാണ് വസ്തുവിലെങ്കിൽ ആക്കി അല്പം വേദനയാവും ഞാൻ ഇത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ സാധനം ഇയാൾ ഒരു മടിയില്ലാതെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോ ഈ അത്തറ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ചോദിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള ഒന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല അത്ര തീരെ ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു ആരെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടുന്ന ഒരു ഗതികേട് നമുക്ക് ആർക്കും തരാതിരിക്കട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റോയോ എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് നിന്റെ സംസാരം സുഗന്ധപൂരിതമാകണം ഞാൻ എന്റെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സംസാരങ്ങൾ വളരെ നിയന്ത്രിതമായി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഇല്ലെങ്കിലോ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നാവ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന മുറിക്ക് ഉണക്കം കിട്ടൂല വാട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിക്ക് ഉണക്കം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറയാനുള്ള കാരണം വാള് കൊണ്ടൊരാൾക്ക് ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റാൽ മരുന്ന് വെച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ മുറിവിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ ചികിത്സ കൊണ്ട് ചിലപ്പോ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും ഇത് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് വാളുമായിട്ട് ലോകത്തൊട്ടാകെ ഇറങ്ങണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാത്ത കാലാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ അത് ഉണങ്ങിക്കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സംസാരിക്കണം സംസാരം നന്നായാൽ ഈ മതത്തിന്റെ തന്നെ പുരോഗതിക്കത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായിബിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ടതില്ലല്ലോ ലോക പ്രശസ്തനായ മഹാൻ പോരാ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും ഉപ്പാപ്പയല്ലേ സയ്യിദിന അലീബ് നബി ത്വാലിബ് റുദിയുള്ളോഹല്ലു ആ അലിയാറിതങ്ങളെ ബഹുമാനം എത്രയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിശദമായി അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല 
علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وینانو بہمانم عمر بن خطاب دنگل کانو بہمانم عثمان بن افان رضی اللہ عنہ وینانو بہمانم مبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وینانو بہمانم یہ مونان گل کئی چال پن بہمانم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وینانو اللہ دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وینانو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وینہ کال بہمان مندم نوشواسم سنت جماعت نوشواسم اللہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وینہ کال آدھر ونڈی اند برو جن نوشواسم سنت جماعت نوشواسم اللہ عثمان بن افان دنگل کال ولی بہمان مندم نبرو جن نوشواسم اللہ برکہ دی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وینہ گیتی ویٹو برنم بڑی چڑتو یند برنجا برا کافرا کانم برا دنی کانم بوگن برا پنال رویال ایمان انہ کڑ ور من نگائی تلو سمشہم بندہ پکشے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وینہ بلی بہمان مندی ادل لوگت ورال کم ترکم اللہ لوگت سرو سیدن مارد یوم پا پیلے ادھو گنڈ دن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ویند بہمان تل لوگت رال کندر کم اللہ ایرکتے آلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نل بدی مانا آد والا دم ایند ورکی پکان کجو اللہ یالان نل نلک جننگل وبدے سکان کجو اللہ مانا اللہ پرسننگلوں پری ہری کار اللہ پرتیگ کجو اللہ آدری کپٹ مہان آد سیدنا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ علیہ وسلم اندہ بدیہ دبر رہی اندہ دی اپھار بدیہ یعنی پول بھی شدہ مہایا دلے کے کڑکو دن اللہ مہانا آئی عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ وسلم آئی عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ وسلم اندہ دی چریت رنگانا آئی مہانا آیا عمر من الخطاب رضی اللہ عنہ ورد یوسم حضیفت اليمانی رحمہ اللہ تنگل کنڈ بٹی کنڈ بٹی اپو سلام برجو سلام برجال مڑکنم مڑکل نربندما سلام برجال مڑکل نربندما کل پکل سنتما اپا جلے آلگا کنو سمشے ہوں Pasukan kita muslih hari salam berjalan, istri-igal salam berkiyal, salam budimu. Istri-igal orang salam beraya, saya tidak lihat yang ini. Apa istri-igal berkiyal, salam budimu. Salam istri-igal berkiyalum, kucut tilun, Allah berum mulyagu. Mozart Madakil, nurbandaman, kelipikin nanti inda bidhi pertiagam sunnatan. Orang Islam berjaya lalu, para mawadi wajib tilik madakin nanti kelipikin nanti bidhi tilik madakin nanti nalla dan sunnatan. Abang orang Islam berjuang, orang antara orang dua ni ni kerilah. Assalamu alaikum, orang orang Islam berjuang. Cepat mar, paranya orang, paranya tu, paraya petala kita tilik. Apa benda cerai hari kali ni? Anda tu salam berani leh tu cengkuk cuka itu. Asal bawa orang atlet pun tidak. Anak malah perut jeli leh cuka agen tu beri korawa. Cuka agen tu beri ini tu. Syaitan ini dia bagat tu ni lah asal bawa. 
മലപ്പുറം ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ കൂടുതലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല ദീനീബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഏകദേശ ആളുകൾ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ആക്കി തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മടക്കുന്നത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തീർപ്പ് പിടിച്ചോളൂ സലാം പറഞ്ഞില്ലടോ അങ്ങനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ സലാം കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയപ്പെട്ട ആള് മടക്കാത്തതെങ്കിൽ സലാം പറഞ്ഞില്ലടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഞാനും സലാം പറഞ്ഞില്ലടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സലാം കേൾക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ മടക്കാത്തത് അല്ലേ കേൾക്കാതെ സലാം മടക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഒരാൾ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് ഉറക്കെ പറയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ കേട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ച് ചൂടാകല്ല വേണ്ടത് സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അതേ സ്ഥാനത്ത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ വലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു മടക്കണം എന്ന് മാത്രല്ല വലൈക്കുമുസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള എന്ന് കൂട്ടിപ്പറയലു സുന്നത അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അസ്സലാമു വലൈക്കുമുസ്സലാം വറഹമത്തുള്ളാഹി വബറകാതു അങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പറയലു സുന്നത ആണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തോ അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂട്ടിയിട്ട് പറയൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും മുസ്ലിമിന്റെ തെഹയ്യത്തായ സലാം അധികരിപ്പിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കൽ സുന്നത അപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊരു സംശയം ഫോണ് വിളിച്ചാൽ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഫോണ് വിളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ പരിഷ്കാരാണ് രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് പിന്നെ വൈകുന്നേരാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ തുടങ്ങലും തീർക്കലൊക്കെ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ സംസാരം മനുഷ്യന്മാർക്ക് കുറവാണല്ലോ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ പരസ്പരം സംസാരം കുറവാ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തണം നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ കഥ അല്ലേ പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തുള്ള കഥയാണ് പരസ്പരം കണ്ടാൽ പോലും ചിലപ്പോ സംസാരിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല മൂപ്പർക്ക് മൊബൈലിൽ ഒരു അസ്സലാമു അലൈക്കു പറഞ്ഞാൽ അത് പടക്കാൻ വലിയ താല്പര്യ പരസ്പരം മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞുപോയി ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വയലിന് ചെന്നപ്പോ വയലിന്റെ സദസ്യത്ത് തന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു പീടിക കോലായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് എന്തോ ആവശ്യത്തിന് പുറത്തു നോക്കിയപ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ ഇതാ കണ്ടത് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പീടിക കോലായിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്താ ഇവരെ പരിപാടി അവരിങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ ഇങ്ങനെ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് എവിടെ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമല്ല മുസ്ലിയാരി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് അവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് അടച്ചു വെച്ച വണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രസംഗം ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാദസ്സിൽ പോയിരിക്കാൻ വലിയൊരു കൊതയില്ല പിന്നെ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ കാണാനാണ് അതൊരു ആശ്വാസമാണ് മനസ്സിന് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മനസ്സിന് സമാധാനമാണ് അത് വയലായാലും കുഴപ്പമില്ല എവിടെ ഇരുന്നിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല നേരിട്ട് പോയി കേൾക്കാൻ ഒരു മടിയാ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും അത്ര ആളുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പൊ പറയുന്നില്ല അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം നേരിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നവർ കുറഞ്ഞു പോയി ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയാൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനും സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരും ഇല്ല ആർക്കും മുഖത്ത് നോക്കാൻ നേരം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തോണ്ടുകയാണ് വന്നവനെ ആരും കാണുന്നില്ല പോന്നവനും അറിയില്ല എന്തോ കുടിച്ചോന്ന് അറിയില്ല കഴിച്ചോന്നും അറിയില്ല എന്ന് മാത്രല്ല വന്നവൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തു കൊടുക്കാൻ വരെ ഇപ്പൊ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല നിങ്ങളെ നാട്ടിലൊന്നും ആ സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബോഫേ സിസ്റ്റം എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇപ്പോ അതെന്താ പരിപാടി കല്യാണത്തിന് വലിയ ആദരവിൽ കത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്റെ കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയാലോ ഈ പാവം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ യാചിക്കാൻ നടക്കുക ഒരു കുറച്ച് ചോറിട്ട് തരും ഇത് കുറച്ച് ഇറച്ചി എവിടെ എങ്ങാൻ കിട്ടുമോ അങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുക നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പുതുതായി തുടങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട ചില കല്യാണ വീടിൽ പോയാൽ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ കല്യാണ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം തന്നെ എടുത്തു കളിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ സാധനം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്യൂയിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് പോയിട്ട് നിന്ന് തിന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകണ
ഞാനിടത്തെവിടെയോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു വൈഫൈ ഇല്ല നെറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ റൂഹില്ലാത്ത പോലെ ആ മനുഷ്യന്മാരിപ്പോ ചത്തു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു പണിയില്ലാത്തവനെ പോലെ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ വാട്സപ്പും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇതൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് വെറുതെ മുന്നോട്ട് പോകൂല റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോ കാണാനൊക്കെയാണല്ലോ നോക്ക റേഞ്ച് ഉണ്ടോ ഈ നിലക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇത് അനിവാര്യമായി മാറി ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ വിഷയം അതല്ല ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വന്നത് സലാം പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ മടക്കണം മഹാനായ സയ്യിദുന അമീറുൽ മുഹമ്മിനീൻ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ മഹാനായ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാനായ ഹൃദയം വലിയ മഹാന എന്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തിരിച്ചു മറുപടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സത്യം ഞാൻ സത്യത്തിന് വെറുക്കുന്നു വെറുക്കുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഫിത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉമർ മുൽഖത്താബ് തങ്ങളെ എവിടെങ്കിലും പോണോ ഇന്നത്തെ വിശേഷം എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്ന മറുപടി ഉമർ മുൽഖത്താബ് റതിയല്ലോ അന്യുവിന് കൊടുത്ത മറുപടി ഉമർ മുൽഖത്താബ് തങ്ങളെ ഞാൻ സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നു ഫിത്തിനയെ വെറുക്കുന്നു ഫിത്തിനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സത്യത്തെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു കൊടുത്ത മറുപടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മഹാനവറുകളെ നിർത്തിയില്ല മഹാനായ ഹൃദയമാനുള്ള പറയുന്നു ഞാൻ കാണാത്തതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു പോരാ അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടിയല്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ വല്ലാതെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ സിട്ടിയല്ലാത്തതിനെ ഞാൻ വല്ലാതെ ഹിഫുദ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഒതുവില്ലാതെ ഞാൻ സലാത്ത് നിർവഹിക്കുന്നു സലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയോഹന്നിവിനോട് പറയുന്നത് ഉമരെ ഒതുവില്ലാതെ ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതേ ഈ അർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് നിർത്തിയില്ല മാന ഒരു കള വീണ്ടും പറയുന്ന വലിയനിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാക്ക് ഭൂമിയിലും ഇല്ല ആകാശത്തും ഇല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാ വിശേഷം എന്നാ ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞ മറുപടി കേട്ടോക്കള് ഉദയപ്പത്തുല്യമാനി റഹ്മൗദങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി നോക്കിയിരിക്കള് ഞാൻ സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നു ഫിത്തിനയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഒതുവില്ലാതെ നിസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെയോ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ കാണാത്തതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അള്ളാന്റെ സിറ്റിയല്ലാത്തതിനെ വല്ലാതെ കയറി ജീവിക്കുന്നു പോരാ അള്ളാക്ക് ഭൂമിയിലും ഇല്ല ആകാശത്തും ഇല്ലാത്തതൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് മറേ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലോ വലിയ ധീരനല്ലേ 
ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ വെറുപ്പ് തീരിച്ചു പോയി വെറുപ്പ് പിടിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം മഹാനായ ഉദയ്ഫത്തുല്ലഹ്മാനി റഹിമുള്ളതങ്ങളെ കൊല ചെയ്താലോ എന്ന് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന വിധത്തിലെ കുമർമുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നിപ്പോയി കാരണം അത്തരം പ്രയോഗല്ലേ നടത്തിയത് സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നു ഹക്കിനെ വെറുക്കുന്നു ഫിത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനൊക്കെയല്ലേ പറയുന്നത് പിന്നെ വെറുപ്പുടിക്കാൻ എവിടെ പോകണം പണ്ടേ ഉമർ മുൽ ഖത്താബ് റതിയുള്ളു ഈ സത്യം ഇവിടെ നിലനിർത്താനല്ലേ ജീവിതം മുഴുക്കെ ചെലവഴിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി സ്വന്തം ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പോലും ഓർമ്മയില്ലാതെ സത്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മഹാനല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടന്ന പന്ന് രാത്രി മഹാനായ ഉമർ മുൻഹത്താബ്രോഹന്യുവിന് ഉറക്കം കിട്ടിയില്ല ഒരു വീട്ടിൽ പ്രസവ വേദന എത്തിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണുണ്ടായപ്പോ ഉമർ മുൻഹത്താബ്രോഹ്യുല്ലോ അന്യുവിന് അന്ന് രാത്രി മാര്യൻ ഉറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല ഈ നിലക്ക് എന്റെ ഭരണം നീതിയുക്തമായ ഭരണമാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിതം മുഴുക്കെ സമർപ്പിച്ച മഹാനല്ലേ നിലക്കുള്ള ഭരണം നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇമാനുള്ള മോമിനികളെ ഉമർ ബുനൽഹത്താബുറുതിയുള്ളോ അന്നുവിന്റെ ഭരണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലോകത്തിന്റെ പല ദിക്കുകളിലും പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയം പടർന്നു പിടിക്കുകയും ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക് പാസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവിതം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇസ്ലാമിനെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഉമർ ബുനൽഹത്താബുറുതിയുള്ളോ അന്നു ആ നിലക്കുള്ള ഭരണം നടത്തി മുസ്ലിം നാമധാരികളെ പേരിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണകർത്താക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വോട്ട് ആർക്ക് ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അത് എന്റെ വിഷയമല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് മുസ്ലിം നാമധാരികളായി ഭരണത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അവരോട് ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ മഹാനായ ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോഹന്നുവിന്റെ ഭരണ ചരിത്രം പാഠമായി ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോഹന്നുവിന്റെ ഭരണം കണ്ടിട്ടാണ് ഈജിപ്ത് അടക്കമുള്ള വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല മഹാനായ ഉമർ ബുൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോഹന്നുവിന് കേട്ടപ്പ വെറുപ്പ് പിടിച്ച് തിരിച്ചങ്ങ പോയി പോകുന്ന വഴിയിലതാ മഹാനായ സയ്യിദുന അലിബിൻ നബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹുന്നു ആ അലിബിൻ നബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുന്നു ഇന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി നല്ല വെറുപ്പിലാണല്ലോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ വരുന്നത് അലിബിൻ നബി ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹുന്നു ചോദിച്ചു അല്ലാ ഉമറേ എന്ത് പറ്റി പോയി മുഖത്ത് വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണല്ലോ ഞാൻ ഇന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ നേരം വെളുത്ത് എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി കേട്ടിട്ട് വെറുപ്പുടിച്ചതാണ് തുടങ്ങി ഞാൻ അയാളോട് എന്താ വിശേഷം ചോദിച്ചത് ഉദയ്ഫത്തുല്യമാനിതങ്ങളെ മറുപടി ഞാൻ അതേ അതേ സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നു ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന പിന്നെ വെറുപ്പുടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ അലിയാറ് നിങ്ങളെ എത്ര സത്യ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ അവര് പറഞ്ഞത് സത്യത്തെ വെറുക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എത്ര സത്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ സത്യമാ ആ മരണത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നായിരിക്കാം ഹൃദയ്ഫത്തുല്യമാനി പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ സത്യദീനിനെ വെറുക്കുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് മരണം സത്യമാണെന്ന വിഷയത്തിൽ ലോകത്തൊരാൾക്കും തർക്കമില്ല ആ ഹക്കായ കാര്യത്തെ വെറുക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഹിബുൽ ഫിത്തിന എന്ന് പറഞ്ഞതോ ഫിത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ സമ്പത്ത് ഫിത്തിനയാണ് നിങ്ങളെ മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തിനയാണ് 
അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ മക്കളും സമ്പത്തും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ദുന്യാപി തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ ആഹാരം തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ അത് കാരണമായി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ദുന്യാവിന്റെ സമ്പത്തും നിങ്ങളെ മക്കളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഫിത്തിനയാണ് എത്ര വലിയ സത്യമാണ് ഹൃദയ്യമാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് മക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു സമ്പത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് അതേ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ നദി വലിയ അവർ വലിയ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാനായ ഔസുല്ലാതും ീതങ്ങളെ ചരിത്രം പറയെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിന്നു മരണത്തെ അവർ സ്വാഗതം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ മഹാനായ ഹുദീഫത്തുല്യമാനീതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മരണത്തെ വെറുക്കുന്നവനായി പോയല്ലോ മക്കളെയും സമ്പത്തിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ദുന്യാവിൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയല്ലോ അല്ലയോ മറിയെ എത്ര വലിയ സത്യമാഹുദൈഫത്തുല്യമാനി പറഞ്ഞത് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോ ഉമർ ബിൻ അലിന്റെ മറുപടി അത് മാത്രല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ അദ്ദേഹം പിന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാണാത്തതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് കാണാത്തതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് കണ്ടതല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെയും ദീനിനെയും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണക്ക് വകുപ്പില്ലേ അലീബ് നബി താലിബ് റലിയല്ലോ എന്നെ പറയുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബിനെ ആ റബ്ബിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം സ്വർഗം കണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്വർഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം നരകം കണ്ടിട്ടില്ല ആ നരകത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൽ അർത്ഥം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആഹ്റത്തിന്റെ പല മേഖലകളും അള്ളാഹന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല കാണാതെ ഞാൻ അതിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിർത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ ഞാൻ മുറുക്കപ്പിടിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാനത് കെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു ഞാനത് ഹിഫ്ല ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ഓ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ എത്ര സത്യമാണ് അള്ളാഹന്റെ അത് അള്ളാഹന്റെ കലാമല്ലേ ആ ഖുർആാനിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധാരണക്ക് വകുപ്പുള്ള വാക്കാണെങ്കിലും മഹാനായ ഹുദൈഫത്തുൽ യമാനി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ മുറുകെ പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടും തീർന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒതുവില്ലാതെ ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോ എന്നിവനോട് അലിയാറുതങ്ങൾ മറുപടി വളരെ ശരിയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒതു ഉണ്ടാകാറില്ല അവിടെ സ്വല എന്ന പതി പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉസല്ലി എന്ന പ്രയോഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിസ്കാരമല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒതു ഉണ്ടാകാറില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഉദയിഫത്തുല്യമാനി റഹിമുല്ലങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് വധു ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ വധു ഇല്ലെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നതിന് വിരോധമില്ലല്ലോ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റലിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ അക്ബറും എന്താലിക്കാ ഇതിനെക്കാളൊക്കെ വലിയൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭൂമിയിലുണ്ട് ഒരു കാര്യം അള്ളാക്ക് ഭൂമിയിലില്ല അള്ളാക്കത് ആകാശത്തുമില്ല 
മറുപടി <laughs> ാണ് <laughs> നിന്റെ സംസാരം നല്ല സുഗന്ധപൂരിതമായ സംസാരമാകണം നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം പറയണം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറയരുത് ആരും വെറുക്കുന്നത് പറയരുത് ആരെയും വെറുപ്പിക്കുന്നത് സംസാരിക്കരുത് സുഗന്ധപൂരിതമായ വാക്കുകളാകണം നാവിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആന അലീബി ആനവരുകൾ ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പോയത് പുതിയത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അങ്ങാടിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങാടിയിലെത്തി നോക്കുമ്പോ അലീബിനബിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വസ്തു അവിടെ ഒരു യഹൂദി ഇങ്ങനെ വിൽപ്പന അടുത്തത് അലീബിനബിന്റെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ വസ്തു എന്റെതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം യഹൂദി പറഞ്ഞു തിരിച്ചു തരൂല ഇതെന്റെതാണ് യഹൂദിക്കറിയാം ഇത് അലീബി നബി തോലിബുറുദീലോഹന്നുവിൻ വസ്തുവാണ് പക്ഷേ ആ യഹൂദി അലീബി നബി തോലിബുറുദീലോഹന്നുവിൻ മുന്നിൽ സമ്മതം നൽകിയില്ല അലീബി നബി തോലിബുറുദീലോഹന്ന് പറഞ്ഞു കോടതിയിലേക്ക് പോകണം ഇത് എന്റെതാണ് എനിക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് എന്റെ വസ്തുവാണ് യഹൂദിക്കും അറിയാം ഇത് അലീബി നബി തോലിബുറുദീലോഹന്നുവിൻ വസ്തുവാണ് പക്ഷേ യഹൂദിയുടെ വെറുപ്പ് അനുവദിച്ചില്ല കോടതിയിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങി യഹൂദിയുടെ കൈയും പിടിച്ചതാ കോടതിയിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നു ഉമർ മുൽഹത്താബുറുയല്ലോ എന്നുവാണെന്ന് ജഡ്ജി ഉമർ മുൽഹത്താബ് തങ്ങളുടെ ജഡ്ജ്മെന്റിന് വേണ്ടി തേടിയിട്ട് ചെന്നു ആദരിച്ചു പോയി എന്റെ കാരണം സയ്യിദന്മാരെ ഉപ്പയല്ലേ അള്ളാ 
എന്റെ ഹബീബ് ആയ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനത്തിച്ചു തന്നതിന് ഒന്നും പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹമല്ലാതെ എന്റെ മക്കളോടുള്ള മവദ്ധത്തല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറ്റൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയൂ നബിയെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാന നബിതങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവിടുത്തെ മക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തൽമിൻ എങ്ങളെ നാട്ടിൽ വെച്ചൊരു സയ്യിദ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഡേറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണവും സയ്യിദന്മാരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് അള്ളാ ആ സയ്യിദന്മാരോടൊപ്പം ഞങ്ങളെ എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും ഉപ്പാപ്പയായ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം നീ ഞങ്ങളെ ജന്നാത്തുന്നൈമിൽ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അള്ളാ മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങൾ കയറി വന്നപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആദരിച്ചു പോയി ഹസൻ ഓ അബുൽ ഹസൻ അലിയാറുതങ്ങളെ ഇജിലി സിരിക്കൂ ഇരിക്കൂ അലിയാറുതങ്ങളെ അബുൽ ഹസൻ എന്നാ വിളിച്ചത് എന്നാ മറുപക്ഷക്കാരനായ യഹൂദിയെ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ വിളിച്ചു യഹൂദി എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടാ പറയുന്നത് ഇരിക്കൂ യഹൂദിയായ മനുഷ്യ വിധി പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരെയും ഇരുത്തി ചോദിച്ചു മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബിതങ്ങളോട് എന്തേ കാരണം യഹൂദിയുടെ കയ്യിലാണ് കിടക്കുന്നത് അലീബ് നബി താലിബിതങ്ങളെ കയ്യിൽ വസ്തു ഇല്ല അയാളെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വസ്തു എന്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അലിയാറുതങ്ങളാണ് ആരാണോ വാദമുന്നയിക്കുന്നത് അയാളാണല്ലോ തെളിവ് പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് അലിയാറുതങ്ങളെ ആ യഹൂദിയുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്തു നിങ്ങളാണെന്നതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരൂ ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേറ്റു നിന്നു ഈമാനുള്ള മൂന്നിനികളൊക്കെ ഒന്ന് മജിലിസിലേക്ക് അടുത്തു വന്നു നമുക്ക് റബ്ബിനോട് തിരിയണം അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് ജാപത്തുള്ള മജിലിസായി ഈ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സർവ്വ സദസ്സുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ വലിയ ഫലം ലഭിക്കുന്നതായി ഈ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ഈമാനുള്ള മോമിനീങ്ങളെ നിങ്ങളതാണ് ആ വസ്തു എന്നതിന് തെളിവ് വേണം മറുപടി അത് എന്റെതാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവ് അത് എന്റെതാണ് എന്നത് തന്നെയാണ് അതല്ലാതെ പ്രത്യേകം ഒരു തെളിവ് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല പ്രത്യേകമായി ഒരു തെളിവ് പറയാൻ എന്റെ കയ്യിലില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ വസ്തു എന്റെതാണ് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് യഹൂദിക്കും അറിയാം ഈ വസ്തു എത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ പ്രതിയല്ലോ എന്റെ വിന്നതാണെന്ന കാര്യം ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് റതിയല്ലോ എന്ന് തെളിവ് കൊടുക്കാതിരുന്നപ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അലിയാറുതങ്ങളെ എനിക്ക് ലാഹിർ കൊണ്ടല്ലാതെ വിധി പറയാനുള്ള നിർവാഹമില്ല എനിക്ക് പ്രത്യക്ഷം നോക്കിയിട്ടല്ല അത് വിധി പറയാൻ കഴിയൂല കോടതിയിൽ കറാമത്ത് പറയാൻ കഴിയില്ല കോടതിയിൽ പ്രത്യക്ഷം നോക്കിയേ വിധി പറയാൻ കഴിയൂ അലിയാറിതങ്ങളെ ആ വസ്തു യഹൂദിക്കുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ അലീബ് നബി താലിബുറിയോഹന്റെ മുഖം വെറുപ്പ് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല അലിയാറുതങ്ങളെ എന്റെ വിധിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എനിക്ക് മതം നോക്കിയിട്ട് വിധി പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെന്ന് പറയുന്നത് നീതിയുക്തമായ ദീനാണ് നീതിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയ മതമാണ് നിങ്ങൾ തെളിവ് പറയാതെ എനിക്ക് ആ വസ്തു നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ തെളിവ് പറഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരാം അലിബ് നബി താലിബ് റതിയല്ലോ എന്നിത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ മറുപടി പറയുന്നു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തങ്ങളെ എന്റെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ വസ്തു വാങ്ങിച്ചു തരാത്തതല്ല വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മഹാനായ 
നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ വസ്തു വാങ്ങിച്ചു തരാത്തതിലല്ലേ എന്റെ കോപം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വസ്തുക്കെതിരെ എന്റെ വാദത്തിനെതിരെ കളവ് പറയാത്ത അലീനെ നിങ്ങൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി എന്നതിന്റെ പേരിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ അലിയാറ് തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ നഷ്ടപ്പെടും എന്നതിന്റെ പേരിലല്ല പക്ഷേ ഉമറെ നിങ്ങൾ നീതി പാലിച്ചിട്ടില്ല നീതി പുലർത്താതെ എനിക്കിത് തൃപ്തിപ്പെടാൻ കഴിയൂല എവിടെയാ നീതി പുലർത്താതെ പോയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറന്നില്ലേ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ പോലും നീതി പുലർത്തി ജീവിക്കണേ സംസാരത്തിൽ പോലും നീതി കാണിക്കണമെന്നല്ലേ ഖുർആാൻ ആ നീതി നിങ്ങൾക്ക് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സംസാരത്തിലുള്ള നീതി നിങ്ങളെ സംസാരത്തിൽ ഉണ്ടായില്ല ഇത് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അലീബ് നബി തോന്നു വസ്തു തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് വസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം തന്നെയല്ല പിന്നെ എന്താ അലീബ് നബി തോലിബ് തങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ കോടതിയിലേക്ക് വിധിയും തേടി വന്നപ്പോ ഉമർ മുൻ ഖത്താബ് തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് ഓ അബുൽ ഹസൻ അലിയാർ തങ്ങളെ അറബികൾക്കിടയിൽ ബാപ്പനെ മക്കളുടെ പേര് ചേർത്തിട്ട് അബൽ ഹസൻ അതുപോലെ അബു അബ്ദുള്ള എന്നൊക്കെ വിളിക്കൽ അറബികൾക്കിടയിൽ വലിയ ബഹുമാനമാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ വലിയ ആദരവോടെയാണ് അബുൽ ഹസൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അതേ സ്ഥാനത്ത് അലിയാറുതങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആ യഹൂദിയെ വിളിക്കുമ്പോ യഹൂദി ഇരിക്കൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നോട് മുസ്ലിമായ നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അലിയാറുതങ്ങളെ പ്രശ്നം അവിടെയാ സംസാരത്തിൽ നീതി പുലർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ യഹൂദിയായ മനുഷ്യനോട് യഹൂദി നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ മുസ്ലിമായ എന്നോട് മുസ്ലിമായ നിങ്ങൾ ഇരിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന അബുൽ ഹസൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് അയാളെ യഹൂദി എന്നല്ലേ വിളിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംസാരത്തിലെ നീതി പുലർത്തണമെന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അതെനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പ യഹൂദി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇതെന്തൊരു മതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് സ്വന്തം വസ്തു എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചൊട്ടിയെടുത്തു കോടതിയിൽ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ കഴിയാതെ പോയി ഞാൻ ആ വസ്തു കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് എന്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബാധിച്ച് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് പോലും മലിയു നബി താലിബ് തങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പകയില്ലല്ലോ ആ സമയത്തും മലിയു നബി താലിബ് അറിയല്ലോ എന്ന് ഇവര് പറയാറുള്ളത് കോടതിയിൽ നദി സംസാരത്തിൽ നീതി പുലർത്താൻ ഭരണാധികാരിക്ക് കഴിയാത്തതിന്റെ പേരില് ഉമർമുറിയല്ലോ എന്ന് ഇവരോട് അലീബ് നബി താലിബ് അറിയല്ലോ വെറുപ്പ് പിടിച്ചതല്ലേ കോടതിയിൽ വെച്ച് കാണുന്നത് അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളെ യുദ്ധമായ സ്വഭാവങ്ങൾ നപ്പോ മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളോട് പറയുന്നത് യഹൂദിയായ മനുഷ്യൻ ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാതിയായ ഉമർ മുൻഹത്താബുറിയല്ലോ എന്നിവരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് ഇത് അലീബ് നബി താലിബ് തങ്ങളെ വസ്തുവാണ് എന്തൊരു നല്ല ആശയത്തിന്റെ ഉടമകളാ നിങ്ങളോ മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് അറിയല്ലോ കോടതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വെറുപ്പ് പിടിച്ച കാര്യം പറയുമ്പോ ഉമർ മുൻഹത്താബുറിയല്ലോ എന്നിവര് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് അരിയാറുതങ്ങളോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചില്ല കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒഴിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നീതി പുലർത്താൻ സംസാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അലീബ് നബി താലിബ് അറിയല്ലോ അല്ലോ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പേക്ക് ഊരി ചൊല്ലിപ്പോയി ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പോയി എന്താ മുസ്ലിമേക്കാരോ ഈ നിലക്കുള്ള സൽ സ്വഭാവമായിരുന്നു നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ അങ്ങേ സ്വാപത്തിലെ സ്വഭാവം നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ അങ്ങേ മഹാന്മാരെ സ്വഭാവം ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സ്വഭാവത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ തിട്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി എന്നും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തമാകണം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ സയ്യിദിന അബൂഹുറേർ 
റദിയുന്നു അല്ലേരോട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കണേ അബൂ ഹുറൈറ എന്ന ഉപദേശം കൊടുക്കും അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ തൃപ്തി മുറുകെ പിടിക്കണേ ആരെങ്കിലും അള്ളാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ജനങ്ങളെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല അനുയായികളെ കയ്യടി കിട്ടാനല്ല അനുയായികളെ ആദരവ് കിട്ടാനല്ല നേതൃത്വ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനല്ല നേതാക്കളായി എന്ന് ചമയാനല്ല വരുമ്പോൾ ഏതേറ്റ് നിൽക്കാനല്ല തെക്കബീറു ചെല്ലാനല്ല ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നവർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ ബഹുമാനമായി മഹാനായ സയ്യിദുന എന്താണ് റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ മറുപടി സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹ് ആ നിലക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കുന്ന സാരുഹികളോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് ആദ്യമായി കൊടുത്ത ഉപദേശമാണ് തൊസൂഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തൊസൂഫിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സൽ സ്വഭാവമാണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നിന്റെ രഹസ്യത്തെ നീ നന്നാക്കലാണ് സംസാരത്തെ നല്ല സുഗന്ധപൂരിതമായ സംസാരമാക്കലാണ് ലോകം മുഴുക്കി അടക്കി മരിക്കുന്ന ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് അവൻ എത്ര വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് മനുഷ്യ അവൻ എത്ര വലിയ കാരുണ്യവാനാണ് മനുഷ്യ ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണേ അള്ളാനെ വഴിപ്പെടാതെ ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ ത്വരേക്കത്തിന്റെ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂല്ലോ വഴിയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയൂല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സ്റ്റേജ് കിട്ടിയിട്ട് ആലിമീങ്ങളെ തെറിവിളിക്കലല്ലോ ആലിമീങ്ങളെ നിസാരപ്പെടുത്തലല്ലോ കുറ്റം പറയലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരീക്കത്ത് ശരീരത്ത് രണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കലല്ലോ ആളുകളെ തമ്മിലെടുപ്പിക്കലല്ലോ പറഞ്ഞ് എന്താണ് രഹസ്യം നന്നാകണം സംസാരം നന്നാകണം ചിലര് മനസ്സിലാക്കി തൊസൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് മൈക്ക് കിട്ടിയിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കലാണെന്നാണ് അവലിയാക്കള പണി വെല്ലുവിളിക്കലല്ലേ മഹാനായ അഹമ്മദുൽ കബീര് രഹസ്യം നന്നാക്കണം സംസാരം നന്നാകണം സൂഫിയാക്കള വഴിയിലെത്തണോ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം പിന്നെയോ തസൂഫിന്റെ മഹാന്മാർക്കുണ്ടാകേണ്ട സ്വഭാവം രാത്രിയിൽ ധാരാളം നിസ്കരിക്കല് എത്ര കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരം അധികരിപ്പിക്കലാണ് മഹാനായ അബുഹുറോ എന്ന് വിനെ വിളിച്ച് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലിയുസങ്ങള് ഉപദേശം നൽകുമ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാ മുസ്ലിമിന്റെ മേലും നിർബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മുസ്ലിമും മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടതാണ് എന്താ മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് രാത്രിയിലുള്ള നിസ്കാരം മുറുകെ പിടിക്കണേ രാത്രിയിൽ എത്ര കൂടുതൽ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയോ അത്ര കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലേ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് വളരെ കുറച്ചൊരു രണ്ടര കയത്തെങ്കിലും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ രാത്രിയിൽ സമയം കണ്ടെത്തണേ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലാന്റെ ഹദീബായ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ രാത്രിയിൽ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും നിസ്കാരം പതിവാക്കിയോ 
അവൻ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചാടോ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അവന്റെ ആവശ്യം നിറവേടാതെ പോകൂല നീണ്ട ഹദീഫാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറയുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാതെ പോകൂല അള്ളാഹുവിനെ തൃപ്തി അവന് കിട്ടാതെ പോകൂല ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലാ ഏത് നിസ്കാരമാ നബിയെ ജൗഫ് ലൈലിലുള്ള നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള നിസ്കാരം തതജഅഫ ജുനൂബഹും നനിൽ മദാജി യദ്ഊന റബ്ബഹു ഖൗഫൻ വ തമഅ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് രാത്രിയിൽ ഏത് തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും എത്ര എയർ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആ റബ്ബിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കൊടുക്കിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അടിമയല്ലേ ഞാൻ ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു രണ്ടിറക്കയത്ത് ദഹച്ചു നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് പൊതപ്പുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നവനില്ലേ അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേടാൻ അവന് ധാരാളമാ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ നിർത്തിയില്ല ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തി കിട്ടാൻ അവനത് മതിയായതാണ് അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് തരണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ മഹാനായ അബൂ ഹുറൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂലല്ലാ ഈ ജൗഫ് ലൈൽ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് സമയത്താ നബിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനമുള്ള നിസ്കാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങളെ മറുപടി വസ്തു ലൈലിലുള്ള നിസ്കാരമാണ് രാത്രിയുടെ മധ്യത്തിലുള്ള നിസ്കാരമാണ് ആ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തത് കാണാം അതെ ഹദീസുകൾ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിനാണ് ഏറ്റവും ബലവും ചിലർ പറഞ്ഞു സ്വഭിന്റെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അല്പം മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്നത് വലിയ ബഹുമാനമാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയതിന്റെ ഈമാനുള്ള ഭൂമിനീങ്ങള് സ്വഭിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടര കേത്തെങ്കിലും തെഹച്ചു നിസ്കരിക്കാം ജീവിതത്തിൽ സമയം കണ്ടെത്തണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ തസൂഫിന്റെ വഴിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് മഹാനായ തസൂഫിന്റെ മുഴുവനും സുൽത്താനായിരുന്ന സുൽത്താനുള്ളപദേശമാണ് രാത്രിയില് ധാരാളം നിസ്കരിച്ചു പകലില് ധാരാളം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചു വിശ്വാസികളെ ചുരുക്കിയതൊരു തിങ്കളാഴ്ച നോമ്പെടുക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തുന്നു വിശ്വാസികളെ ചുരുക്കിയതൊരു വേഴാഴ്ചയെങ്കിലും ആഴ്ചയെങ്കിലും നോമ്പെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കും വെളുത്ത രാവിലെ നോമ്പെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പോരാ കറുത്ത രാവിലും അതുപോലെ നോമ്പെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വലിയ സുന്നത്ത ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ വെളുത്ത രാവിലും കറുത്ത രാവിലും അതേ നോമ്പെടുക്കൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് പിന്നെ ഷഹബാദിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ രാത്രിയിൽ നോമ്പെടുക്കണമെന്നത് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് തെളിവ് തിരിച്ച് ഷഹബാദിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ ദിവസം പ്രത്യേകം നോമ്പ് സുന്നത്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന പള്ളിയിൽ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല ൾക്കുണ്ടാകേണ്ട സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ സ്വഭാവമാണ് രാത്രിയിൽ ധാരാളം നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണം പകലിൽ എത്ര നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രയും ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം ഉമ്മമാരേബായ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാരെന്റെ മജിലീസിലുണ്ടോ അബീബായ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടു വെക്കുന്ന ആശിക്കുകളാണെന്ന് പറയുന്നവർ അവർ പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് പാട്ടുപാടാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമ്പോ ആശിക്കുകൾ പാട്ടുപാടൂ എന്ന് പറയാനല്ല ിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നവനാണെങ്കിൽ സമ്മാനമായി നബിതങ്ങൾ തന്ന നോമ്പ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ എന്ന പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ദിവസമാബായ നബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച കഴിയുന്ന ദിവസം തിങ്കളാഴ്ചകളിലെങ്കിലും സുന്നത്ത് നോമ്പ് പകർത്തണേ ഔലിയാക്കളെ ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് വഴിയിലേക്ക് കടക്കാൻ അനിവാര്യമാ 
ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബ് പാവപ്പെട്ട അടിമകളായ നമുക്ക് അത്തരം നന്മകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ തൃപ്തിയിലായി ജീവിച്ച് അവസാനം കാബിലായ ഈമാനോടെ മരിക്കുന്ന മുത്തക്കീകളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാ ഈ സദസ്സും ഞങ്ങളെ സർവ മജിലിസുകളും ആ നിലക്ക് കാരണമാകുന്ന നല്ല മജിലിസുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ ധാരാളം നല്ല വാക്കുകൾ പറയാനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുമുള്ള തോഫീഖ് നീ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാ നിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് യഹൂദികളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചു അവർ പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കില്ല അള്ളാ അത്തരം നാശം പിടിച്ച ിമികളില് ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരെ നീ പെടുത്തിക്കളയരുതേ അള്ളോ അത്തരം നാശം പിടിച്ച മുത്തലിമികളില് പാവപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തിയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയരുതേ അള്ളോ പഠിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നല്ല ജീവിതം നയിച്ചു അവസാനം കാമില ഈമാനോട് മരിക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൂഫീക്ക് തരണേ അള്ളോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണം